പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അഥവാ മനുഷ്യ മൂലധന സ്വരൂപീകരണം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് മനുഷ്യ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പരിശീലനം നേടിയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് മനുഷ്യ മൂലധനം എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് സോഴ്സുകളാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അഥവാ ജോലിക്കിടയിലുള്ള പരിശീലനം നാലാമത് കുടിയേറ്റം അഥവാ മൈഗ്രേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സോഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയുള്ള നിക്ഷേപമാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യ മൂലധന സ്വരൂപീകരണത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടാൻ പറ്റും സാമൂഹ്യ പദവി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹ്യ പദവി ഉയരും ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കും രാജ്യത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് സംഭാവന നൽകാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മറ്റും നടത്തി അത് രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും സംഭാവന നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആരോഗ്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളുടെ ആരോഗ്യമാണ് അയാളുടെ ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനോ രാഷ്ട്രത്തിന് സംഭാവന നൽകാനോ കഴിയില്ല അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് തുക ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ അഥവാ പ്രതിരോധ മരുന്നിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗനിവാരണ മരുന്നുകൾക്കായി മരുന്ന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ അഥവാ സാമൂഹികപരമായിട്ട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനും സാനിറ്റേഷനും ശുചിത്വത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ജോലിക്കിടയിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ജോലിക്കിടയിൽ ട്രെയിനിങ് ഒരാളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് രണ്ടാമത്തത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ശേഷി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മൈഗ്രേഷൻ അഥവാ കുടിയേറ്റമാണ് കുടിയേറ്റം പ്രധാനമായിട്ടും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അന്യ ദേശങ്ങളിലോ പോകുമ്പോഴാണ് കുടിയേറ്റമായി മാറുന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനാവുമ്പോഴും കുടിയേറ്റമായി മാറും പ്രധാനമായും കുടിയേറുന്നത് നല്ല ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതാണ് പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതും ഒരു സഹായകമാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മനുഷ്യ മൂലധനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നല്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പറ്റൂ അത് മാത്രമല്ല കോഴ്സ് ചെയ്താൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ജോലിയെ കുറിച്ചും അതിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെ കുറിച്ചും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ എല്ലാം അറിയണം ഇനി സാധാരണ മൂലധനവും അഥവാ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം സിമിലാരിറ്റീസ് അഥവാ സാമ്യതകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂലധനവും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആവട്ടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ആവട്ടെ രണ്ടും നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടും രണ്ടിനും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും കാലാനുസൃതമായ തേയ്മാനം രണ്ടിനും സംഭവിക്കും അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് മൂലധനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടിനും മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് അഥവാ ചലനാത്മകതയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ
ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിന് തീരുമാനം സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക പ്രക്രിയയാണ് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഓണറിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചലനാത്മകത ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മൊബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് തീരുമാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും മികച്ച പരിശീലനവും കിട്ടി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വരികയും അത് രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉൽപാദനം കൂടുന്നു രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പി അഥവാ വളരുന്നു ദേശീയ വരുമാനം വളരുന്നു സ്വാഭാവിക രാജ്യം വളർച്ചയിലെത്തിപ്പെടുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇന്ത്യ വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ നോളജ് ഇക്കണോമിയിലെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് വളരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്ധർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സേവന മേഖല ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ജ്ഞാനമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയെ നല്ലൊരു നോളജ് ഇക്കണോമി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ബന്ധമാണ് നാം ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മൂലധനം രൂപപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അയാളുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ക്ഷേമം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിരവധി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുന്നു ഈ ചെലവഴിക്കലോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വളരുന്നു അവരുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഒരു മേഖലയാണ് മൈനസ് ടു മുതൽ ഉയർന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അഥവാ യു ജി സി ആണ് അതേസമയം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഉന്നത ബോഡി നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് എ ഐ സി ടി ഇ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐ സി എം ആർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശമാണ് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ നിയമം പാസ്സായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയാണിത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളർന്നു വളരുന്നതോടുകൂടി ആ മേഖലയിലുള്ള ചെലവും വളർന്നു വരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെലവിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ചെലവ് ജി ഡി പിയുടെ പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ ജി ഡി പിയുടെ പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമായി വളർന്നു ഈ ചെലവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര പെർസെന്റേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നി
അതുപോലെ തന്നെ യുവജന സാക്ഷരതാ നിരക്ക് മൂല്യം ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്ന യുവജന സാക്ഷരതാ നിരക്ക് നിലവിൽ എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എടുത്തു പറയാവുന്ന അടിയന്തരമായിട്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഇന്ത്യ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി നിരക്ഷരത തന്നെയാണ് ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം എങ്ങനെ നിരക്ഷരത ആവുന്നത് ഈ എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷരത എങ്കിൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ നിരക്ഷരരാണെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലിംഗ അസമത്വമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലായാലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് കുറയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പങ്കാളിത്തം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളിക